Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment se fait l'échange des données de Logbook vers le DHL2. Cet échange de données passe par différentes étapes, dont la première est le paramétrage d'une feuille de calcul, qui est ensuite enregistrée dans le Logbook. Après cela, un utilisateur voulant notifier des données au DHL2 peut récupérer des fichiers CSV et puis les importer dans le DHS2 ou bien les envoyer à la personne chargée de faire l'import dans le DHS2. Là, nous avons un exemple de feuille de calcul qui comporte différentes colonnes. La colonne DHS2 label correspond aux éléments de données qui doivent être identiques aux éléments de données du formulaire dans le DHS2. Nous avons la colonne période qui permet de dire s'il s'agit d'une notification hebdomadaire ou mensuelle. La version correspond à la version de la feuille de calcul qui peut évoluer. La colonne filter permet de dire à la boucle comment calculer les éléments de données avec les données contenues dans la base de données. La colonne type sample correspond au type de prélèvement. Dans la boucle, chaque prélèvement a un ID. Là, nous avons les, le type de prélèvement 100, dont l'ID est 138. La, les deux colonnes, catégorie option combo et attribute option combo, contiennent des valeurs des identifiants tirés du DESH et S2. La colonne org unit correspond à l'unité d'organisation dans le DESH et S2. La colonne stored by correspond au nom de l'utilisateur qui est utilisé ici pour faire l'import des données dans le DHS2. Une fois votre feuille de calcul paramétrée, elle doit être enregistrée dans le logbook. Nous, nous sommes connectés avec le compte biologiste. Dans le menu paramétrage, configuration DHS2, allez enregistrer donc, notre feuille de calcul paramétrée. Donc, il s'agit de la feuille sample test. Je clique sur la feuille de calcul puis ouvrir, nous pouvons de ce fait l'enregistrer. Notre feuille de calcul est bien enregistrée. Maintenant, dans le logiciel Labbook, nous avons créé un dossier patient, test, et dans ce dossier patient, nous avons ajouté deux analyses le paludisme, donc recherche de plasmodium. Et nous avons une deuxième analyse, VIH, recherche des assez anti-VIH. Pour la goutte épaisse, donc le paludisme, nous avons enseigné les résultats. L'espèce PL falciparum, goutte épaisse, nous avons dit que c'est positif. Concernant le résultat VIH, nous avons dit que le résultat est VIH2 positif. Regardons maintenant les résultats qui seront obtenus lorsque le, le, le fichier de résultats DHS2 est récupéré. Allons à rapport. Export DHS2. Nous voulons récupérer les données pour la semaine du 22 au 28. Nous pouvons sélectionner notre feuille de calcul. Il s'agit de la feuille de calcul Sample Test. Nous cliquons maintenant sur Récupérer les données. Dès que nous cliquons sur ce bouton, un fichier est généré. Il s'agit d'un fichier CSV. Et voilà, nous avons notre fichier de résultats qui est bon pour être importé sur le DHS2. Mais regardons d'abord les valeurs récupérées. Pour VH2, si vous vous rappelez, dans notre dossier patient, on avait renseigné comme résultat VH2. Donc, il nous dit qu'il y a un résultat VH2 sur cette semaine. Et pour le paludisme, pour l'espèce, nous avons renseigné PL falciparum. Donc, il nous dit qu'il y a un résultat PL falciparum pour cette période. Paludisme, nous avons euh, dit que euh, le résultat est positif. Donc, du coup, aussi, il nous a calculé E comme étant le résultat 
du nombre euh, de cas de paludisme pour cette semaine. Pour les cas de paludisme négatif, nous n'en avons pas, donc il nous a mis zéro. Donc euh, nous avons là donc un exemple de feuille de résultat des HES2 qui est bon pour être importé dans le DHS2. Connectons-nous sur notre DHS2. Donc là, je suis déjà connecté et euh, nous avons donc euh, l'unité d'organisation neutre. Et le formulaire s'appelle données laboratoire et j'ai sélectionné la semaine du 21. Donc on voit bien que il n'y a aucune donnée saisie sur ce formulaire là. Maintenant, allons à au module import importer. Cliquons sur importer. Puis nous pouvons cliquer sur date import. Dans date import la première chose à faire est de sélectionner notre fichier de données. Notre fichier de données est là, c'est le DHIS2 Sample Test. Le format du fichier, on a un format de type CSV. La première colonne de notre fichier correspond à l'entête. Donc, first row is here, yes. Maintenant, il y a différentes stratégies d'import. Nous pouvons sélectionner juste les stratégies par défaut. Et dans Option avancée, pour Date Element, nous avons UID, Code et Name. Nous avons euh, nommé donc nos éléments de données par leur nom. Et les unités d'organisation aussi. Nous les avons définis avec leur nom. Donc pour UID, pour ID schéma, on laisse par défaut UID. Nous pouvons maintenant cliquer sur Importer. Donc là, il nous dit que créer 4, deleted 0, ignore 0, update 0, total 4. On voit bien que notre fichier de résultats comporte 4 lignes. Et toutes ces lignes ont été importé dans le DHS2. Regardons maintenant si l'import s'est bien déroulé. Allons à saisir de données. Sélectionnons ensemble de données. Il s'agit du formulaire données laboratoire et sélectionnons la semaine du 21. Donc là, nous pouvons aller sur paludisme. Donc on voit bien que les données ont été importées pour le paludisme. Total négatif 0, total positif 1. PL falciparum 1. Regardons pour VIH. Donc là aussi, on voit pour VIH2, il y a 1 qui a été renseigné. On voit bien que l'import s'est bien déroulé. Et les éléments de données qui n'ont pas été renseignés donc sont vides. Dans cette deuxième partie de notre vidéo, nous allons voir comment envoyer directement des données vers le DC2. Depuis le lancement de la 3.4, en plus de l'exportation manuelle, il est maintenant possible d'envoyer des données agrégées directement vers un serveur DC2. Pour envoyer des valeurs de données, la PUC lance une requête poste à la ressource API Data Value 7. L'envoi de la requête à l'API nécessite une authentification. Cela voudrait dire qu'il vous faudra un compte d'utilisateur existant dans l'instance DHS2. Et ce compte doit avoir accès au formulaire et pouvoir aussi saisir les données dans ce formulaire. Connectons-nous en tant que biologiste ou administrateur sur notre logiciel Labbook. Sur le menu paramétrage, sur configuration DHS2, vous pourrez ajouter toutes vos instances ainsi que les identifiants permettant de se connecter à ces instances. Cliquez sur le bouton ajouter. Vous pouvez nommer votre plateforme. Par exemple, nous nommons notre plateforme test DHS2. L'identifiant, 
donc notre nom d'utilisateur Mafuji pour cet exemple et le mot de passe associé au nom d'utilisateur. Saisissons maintenant l'adresse de notre plateforme et nous devons ajouter slash API pour que cela marche. Il est impératif d'ajouter l'adresse le, le, d'accès à votre serveur mais aussi d'ajouter slash API sinon l'envoi des données ne se déroulera pas comme prévu. Si vous avez plusieurs instances, vous pouvez choisir une par défaut. Cliquons sur enregistrer. Voilà, notre instance est bien ajoutée. L'ajout des instances DHS2 ne suffit pas. Il faut maintenant dire à la boucle quelles sont les données à envoyer. Ceci se fait à travers les feuilles de calcul. Comme dans l'espoir manuel, des feuilles de calcul doivent être élaborées euh, et enregistrées dans la book. Voici un exemple de feuille de calcul. Vous remarquerez que les, les éléments de données sont identifiés par leur identifiant, leur ID, ainsi que les unités d'organisation. Vous retrouvez toujours euh, la colonne type sample dont les ID correspondent au prélèvement ainsi que la colonne filtre qui permet de dire à la boucle quelles sont les valeurs à compter dans la base de données. Une fois avoir configuré votre feuille de calcul, cliquez sur le bouton choisir un fichier et sélectionnez votre feuille de calcul pour l'enregistrer dans la base la boucle. Nous avons notre feuille de calcul test API DHS2 qui est bien enregistré. L'envoi des données se fait dans le menu rapport export DHS2. Sélectionnez la période de notification. Là, dans notre exemple, il s'agit d'une notification hebdomadaire. Donc pour tester, nous pouvons sélectionner euh, la semaine du 9 septembre au 15 septembre. Il s'agit bien euh, ici d'une notification hebdomadaire, donc nous sélectionnons hebdomadaire. Si euh, le formulaire euh, concerne une notification mensuelle, vous pouvez sélectionner mensuel. Sélectionnez votre feuille de calcul, notre feuille et bien test API DHS2. Maintenant, au lieu de récupérer les données comme dans l'espoir manuel afin de les importer, vous avez le bouton envoyer les données. Avant d'envoyer les données, vous pouvez cliquer sur euh, vous pouvez cocher l'option tester afin de, de simuler un envoi sans que les données soient enregistrées dans la base de données DHS2. Donc là, nous allons cliquer sur « Envoyer les données ». Il nous dit que le dépôt est réussi. Et le serveur nous envoie un message dans lequel nous pouvons lire que quatre éléments de données ont été importés. Nous pouvons nous connecter sur notre instance DHS2 afin de vérifier que les données sont bien envoyées. Sélectionnons notre unité d'organisation. Bien sûr, il doit s'agir de l'unité d'organisation qui est mappée sur notre feuille de calcul. Sélectionnons le formulaire ainsi que la période de notification. Sur l'exemple, il s'agit du 9 au 15 septembre. Nos éléments de données sont des éléments de données du paludisme. Nous voyons bien que les quatre éléments de données, les valeurs des quatre éléments de données sont renseignées. Et elles sont toutes égales à zéro. Ce qui est vrai, car dans notre base la book, nous avons qu'un seul dossier enregistré à la date du 20 septembre. Il n'y a, a aucun dossier enregistré sur la période du 9 au 15 septembre. Ce qui explique le fait que les valeurs des éléments donnés soient toutes égales à zéro sur la période du 9 au 15 septembre. Merci d'avoir suivi cette vidéo.